வணக்கம் பாஜக தொடர்ந்து இந்து மக்களுக்கான விரோதி இந்து மக்களுக்கான துரோகி அப்படின்னு யார சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா திராவிடர் கழகத்தையும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் தான் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கு அது உண்மையா அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் நம்மளே வந்து நம்ம வரலாற்று கொஞ்சம் ரொம்ப வேண்டாங்க ஒரு ஒரு நூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பிந்தைய காலத்துக்கு போனீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் எத்தனை பேரோட வீட்டுல தன்னோட அம்மா அப்பா தாத்தா பாட்டி படிச்சிருக்கிறாங்க அப்படின்றத வச்சு பார்த்தாலே தெரியும் ஏன் இவங்களுக்கு எல்லாம் கல்வி மறுக்கப்பட்டது எதன் அடிப்படையில் இவங்களெல்லாம் வந்து படிக்க விடல அப்படின்னா நீங்க சொல்ற அதே இந்து தர்மம் அதே இந்துத்துவா அதே மனு தர்மத்தினாலதான் இவர்களுக்கெல்லாம் கல்வி மறுக்கப்பட்டது இரண்டாயிரம் வருடமாக சாதியின் பெயரால் மறுக்கப்பட்ட கல்வியை இந்துக்களுக்கும் சிறுபான்மையினருக்கும் யார் கொண்டு வந்தது நீங்கள் பாஜக நீங்கள் கொண்டு வந்தீர்களா இன்னும் நீங்கள் ஆளுகின்ற மாநிலத்தில் ஆக்சிஜன் கூட இல்லாம செத்துக்கிட்டு இருக்காங்க கல்வியை மட்டும் அவங்க கொடுக்கல ஒவ்வொரு இந்துக்களுக்கும் அவங்க சுயமரியாதையும் சொல்லிக் கொடுத்துட்டு போயிருக்காங்க அதுதான் திராவிடத்தின் வரலாறு திராவிட கழகத்தின் வரலாறு சமஸ்கிருதம் வந்து தேவ பாஷையம் தமிழ் வந்து நீச பாஷையம் இத ஒத்துக்கிறீங்களா தமிழ் மக்களே இதுதான் இவங்க சொல்ற இந்துத்துவம் இதுதான் இவங்க சொல்ற இந்து மக்கள் தர்மம் இந்த தர்மம் நம்மளுக்கு தேவையா ஆதியின் பெயரால் இரண்டாயிரம் வருடங்களாக மறுக்கப்பட்ட கல்வியை விளிம்பு நிலை மக்களுக்கும் கொண்டு வந்தது பெரியாரும் திராவிட முன்னேற்றம் கழகமும் தான் ஆமா திராவிட மக்கள் முன்னேற்ற கழகம் இந்துக்களுக்கு துரோகம் தான் பண்ணிருக்காங்க கல்வியை கொடுத்து துரோகம் பண்ணிருக்காங்க தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சியில் ஆயிரத்து ஐநூறுக்கும் மேற்பட்ட கோவில்களில் கும்பாபிஷேகம் வந்து நடத்தி வச்சிருக்காங்க நீங்க சொல்ற மாதிரி திமுக இந்து மக்கள் விரோத கட்சியா இந்து மக்களே இந்து மக்களே அப்படின்னு சொல்றாங்களே இந்துக்கள் கோவில்களுக்குள்ளார செல்லக்கூடாது அப்படின்னு இருந்தது நீங்க கோவிலுக்கு வந்தீங்கனாலே தீட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதை மாற்றியது யார் பெரியாரும் திராவிட கழகமும் தான் ரோட்ல நடந்து போனா கால்ல போட்டிருக்க செருப்ப எடுத்து கக்கத்துல வச்சுக்கிட்டு தோல்ல போட்டிருக்க துண்டை எடுத்து இடுப்புல கட்டிக்கிட்டு கும்பிடுற சாமி அப்படின்னுட்டு உயர் சாதியினரை பார்த்து கை கட்டி எடுத்து கும்பிடணும் அந்த மாதிரி இருந்த இந்துக்களுக்கு சுயமரியாதையும் நீயும் நானும் மனுஷனா பிறந்த எல்லாரும் சமம் தான் அப்படின்ற உரிமையை பெற்று தந்திருக்கிறது திராவிடம் கோவில் குள்ளார வந்து நுழையக்கூடாது கோவில யார் மேனேஜ் பண்றதுன்னு பாத்தீங்கன்னா முற்றிலுமாக பார்ப்பனர்களால் தான் வந்து அது மேனேஜ் அதை வந்து பாத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க அந்த மாதிரி ஒரு நிலையை மாற்றி அறநிலையத்துறை அமைத்து அதுக்கு ஒரு போர்டு அமைச்சு நீங்க மட்டும் வந்து இதை பார்க்க கூடாது கோவில் எப்படி பொதுவானதோ அனைத்து இந்துக்களும் வரலாமோ அதே மாதிரி இந்த போர்டுல அனைத்து இந்துக்களும் வந்து இருக்கணும் கொண்டு வந்தாங்க அது கொஞ்சம் பாஜக வினருக்கு முக்கியமான ஹெச் ராஜா போன்றவர்களுக்கு வயிற்றறிச்சலாக இருக்கும் அப்படின்றது நல்லாவே தெரிஞ்ச விஷயம்தான் இன்னொன்னு முக்கியமானது அனைத்து சாதியினரும் அர்ச்சகர் ஆகலாம் அப்படின்ற ஒரு சட்ட வடிவத்தை ப்ரொபோஸ் செய்தது யார் கலைஞர் தானே அவர்கள் ஆட்சியில் தானே அது நடந்தது இன்னைக்கு அது சட்ட வடிவமா வந்து இப்போ நியமிச்சிருக்காங்க இந்த நடவடிக்கை எடுத்தது யார் அனைத்து இந்துக்களும் அனைத்து இந்துக்களுக்குமான அரசாக இருந்திருக்கிறது திராவிட முன்னேற்ற கழகம் பாஜக வந்து ஆட்சியில் இருக்கிற எத்தனையோ மாநிலங்களை நீங்கள் பார்த்தீர்களானால் தெரியும் எப்படி ஒரு கேடு கெட்ட அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது என்று இந்து இந்து மக்களையே சாதி வாரியாக எப்படி அடிமைப்படுத்துகிறார்கள் என்று உங்களுக்கு நன்றாகவே தெரியும் பாஜக கொள்கை பாத்தீங்கன்னா வந்து இந்தியா இந்துக்களுக்கே ஒரு செக்குலர் கண்ட்ரீல இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட பிரதம மந்திரியிலிருந்து ஒரு கடைநிலை தொண்டன் வரைக்கும் இருக்கிறான்னா இவங்க எவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தல் பாருங்க நாட்டிற்கான எவ்வளவு பெரிய அச்சுறுத்தல் பாருங்க ஒரு சாதாரணமா ஒரு இஸ்லாமியர் இப்ப வந்து தன்னோட குரலை எழுப்பினார்னா அவர்கள் தீவிரவாதிகளா அடையாளம் காட்டுறாங்க ஒரு கிறிஸ்டியன்ஸ் வந்து அவங்களோட குரலை எழுப்பினாங்கன்னா அவங்கள மிஷினரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடையாளம் காட்டுறாங்க இந்த மாதிரி தேசத்திலே மதத்தின் பெயரால் சாதியின் பெயரால் பிரிவினையை உண்டாக்கி கலவரத்தை தூண்டுவதே பாஜகவின் வேலை இவ்வளவு பேசுறாங்கல்ல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தையும் ஒரு எக்ஸாம்பிளா எடுத்துக்கலாம் அதுல கோடி பேர் தொண்டர் இருந்தாலும் கடை கோடி தொண்டர் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா வந்து நெத்தியில விபுதியும் குங்குமமும் இட்டுக்கிட்டு தான் வந்து கட்சிக்காகவும் கொள்கைக்காகவும் வந்து வேலை பாக்குறாங்க அவங்க எல்லாம் எதுக்காக வேலை பாக்குறாங்க திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தினால் தமிழ்நாட்டினுடைய வளர்ச்சி பல கோடி அந்த அதை உணர்ந்ததால் தான் கொள்கைக்காக அவர்கள் எல்லாம் வேலை பாக்குறார்கள் இந்த இந்துக்களேனு சிண்டு முடிகிற வேலைய உத்தரப்பிரதேசத்திலும் வேற எங்கனாச்சும் போயிட்டு வந்து பாஜக பண்ணா நல்லா இருக்கும் என்னைக்குமே ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்கோங்க திராவிட கட்சிகள் பார்ப்பனர்களுக்கு எதிரானவர்கள் கிடையாது பார்ப்பானியம் என்னும் கொள்கைக்கு தான் எதிரானவர்கள் ஆனா இவங்க கட்டமைக்கிறத பாருங்க இந்து மக்களுக்கே என்னமோ திராவிட கட்சிகள் துரோகம் பண்ணிட்டா மாதிரியும் தமிழக மக்களுக்கு துரோகம் பண்ணிட்டா மாதிரியும் இப்படி எல்லாம் பேசுறீங்களே
ஒரு இயக்கம் கல்வியை கொடுத்தது சுயமரியாதையை கொடுத்தது உங்களுக்கான வளர்ச்சியை கொடுத்தது உங்களுடைய பிள்ளைகளுக்கான வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்திருக்கிறது உங்க அப்பா தாத்தா எல்லாம் படிக்காம இருந்தாங்க நீங்க வந்து படிக்கிறீங்க அப்படின்ற ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை கொடுத்திருக்குது இடஒதுக்கீடு அப்படின்ற ரிசர்வேஷனை வந்து முதல்ல எடுத்துட்டு வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்குது பெரிய அண்ணா கலைஞர் அப்படின்ற மாதிரி பெரிய பெரிய லீடர்ஸ் நம்மளுக்கு கொடுத்திருக்குது இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்ட்ரக்சரை வந்து கிரியேட் பண்றதுக்கு நார்த் இந்தியால நீங்க எங்க வேணாலும் எந்த மாநிலத்தில் வேணாலும் நீங்க வந்து கம்பேர் பண்ணுங்க அந்த இந்த மாதிரி ஒரு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வந்து நார்த் இந்தியால நீங்க ஏன் நார்த் இந்தியா நீங்க தமிழகத்தை தாண்டி போனாலும் உங்களால் பார்க்க முடியாது திமுக பங்களிப்பால் வந்து ஏற்பட்டிருக்க மாவட்ட மாநிலத்தை நீங்க வந்து இந்து கட்சிகளுக்கு எதிரானவங்க அப்படி இப்படின்னு சொல்லிட்டு பொய்யான குற்றச்சாட்டுகளை வச்சு எப்படி ஒரு கேவலத்தை வந்து பண்றாங்கன்னு பாருங்க அவங்களோட அரசுல இந்த மாதிரி ஒரு வளர்ச்சிய அவங்க காட்டிட சொல்லுங்க பாக்கலாம் தமிழகத்துல திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் மேல இருக்க காழ்ப்புணர்ச்சிக்கு இதுதான் காரணம்